Mi gente, pues aquí andamos con otro nuevo video. Más que nada es la misma estufa del video anterior. Van a decir que no lo habías terminado, no, porque me gusta grabar los pedazos de los. De los ahora sí que como, si, como quien dice los topones que me pego yo. Muchas veces pensamos que es cualquier detallito y no. Sale que no. Aquí en el caso de esta estufa, mi gente, les voy a recomendar para que no les pase lo que me pasa a mí o lo que me puedo pasar. Muchas veces, por más que le picamos a la esprea, ah, ya bueno, ya salió. No vuelve a salir el gas. ¿Por qué no sale el gas? Porque muchas veces las cosas no salen como uno piensa, en forma de que ah, es una barbulita, no, no es nada más la ola. Ahora chequen. También tiene un tubo la fuga. Perdón, tiene un tubo la fuga. También tiene una fuga el tubo. Ahí está reventado. Tuvo así y se reventó el tubo. Ahí está. Tubo reventado. Ahí tengo que poner el tubo. Otra. Si yo en este caso hubiera dicho, ah, nomás le cambio la válvula, sí, nomás le pongo la válvula. Entonces yo una vez que yo puse la válvula, la válvula está limpia y pues sí, gira y todo queda bonito. El detalle es por qué el gas no pasa y prende el quemador, mi gente. Entonces para que no le pase lo que a mí, vuelvo a repetir, una vez que lo cerraron hay que limpiar los quemadores. En este caso, si notamos bien, salió un montón de cochinero del quemador. Todo esto salió el quemador. No lo grabé porque pues no se me ocurrió, porque pues dije es un detallito, pero igual ya les voy a grabar para que sepan. Ahora le voy a pegar una sacudita al quemador para que vean todo lo que va a salir. Si yo hubiera puesto la válvula, mi gente, créanme, que le instalo, voy a instalar la estufa, voy a hago todo. ¿Qué hubiera pasado? Me estrello. No prende el quemador, ¿por qué? Porque por eso resulta que la estufa pues no está, ahora sí que bien para usarse por el tipo cochino que tiene el quemador. Pues digo, siempre mi gente, hay que limpiar el quemador, es que desarmamos todo. Hay que limpieza bien a todo. Yo siempre le recomiendo al cliente eso porque el cliente muchas veces piensa que nomás es porque detallito y viene más encima. Entonces siempre hay que recomendar eso. En este caso fue lo que me pasó a mí ahorita. Hubiera puesto la válvula y miren lo que me ha tapado todo el cochinero. Todo este cochinerito. Y no salió todo, ¿eh? porque si no estamos bien está pegado aquí adentro. Entonces le voy a picar poquito yo aquí adentro. Lo voy a picar poquito aquí adentro yo para que se remueva todo el cochinero que tiene. Todo esto es un cochinero que tiene que dentro del quemador. Nunca se ha dado servicio. ¿eh? Ahí está. Todo este cochinero, todos estos pedacitos estaban especiales para que me tapara la salida. Entonces tengo, lo que tengo que hacer aquí es lavar el quemador y limpiar la esprea. Ahí está. Está bien cochino. Toda la entrada. Voy a sacar más. Miren. Ahora lo voy a pegar así. Y ahí está cayendo más cochinero. Está súper sucio, está súper... De la fuerza tengo que lavarla, si no, esto no va a servir. Ahora decir, ¿y cómo la vas a lavar? Pues, Matt, vamos a, a lavado. Voy a poner esto en una parte donde la voy a lavar. Y pues, ustedes van a ver cómo es que yo la lavo para que se den cuenta. Porque si es un cochinero. Es un cochinero lo que hay aquí en forma de que... Está bien sucio esto. Ahorita este tubo también lo voy a cambiar, pero ese es otro rollo. Ya, ya les he mostrado cómo. Tenemos un cortatubo y lo ponemos y pues ni modo. A instalar el tubo otra vez. Lo bueno es que... Siempre el tubo viene doblado de más, ¿para qué? Para si pasa esto, nada más se estira el tubo porque es flexible. Pero ahora vamos a ver el lavado. Denme un segundito nomás. Esta estufa me la llevo para afuera y van a ver cómo es que yo hago lavado. Para que vean que las cosas, mi gente, muchas veces uno dice, no, no está fácil. No, no está fácil. Es, es poquito cañón. Ahorita le echo una vuelta, mi gente. Pues vamos a darle mi gente, ahí síganme ustedes en el camino, cómo vamos, ahí disculpen si ven cochinerillo, pero pues, es lo que, lo que podemos, en el patio, apenas estamos haciendo esto, entonces quiero ser yo, vamos a comer un poquito la cámara, para que se vea bien, y no se les dificulte el ver cómo están las cosas, ahí disculpen si hay cochinerito, pero pues, no sé qué cosa yo, vamos a limpiar un poquito aquí nomás, eso y se queda. Aquí tenemos todos los menesteres, mi gente. Todo. Aquí lo que hacer es echarle desengrasante al quemador, más que nada, porque está súper sucio. Todo. 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 Está súper, súper sucio, mi gente, el quemador. Ahí dice aquí donde está el cochinero. ¿Para qué? Para que lo aguante todo el cochinerito. Igual aquí, igual aquí, igual aquí. Aquí tenemos jaboncito y la fibrita para lavarle. En este caso. 
pues lógicamente la fibra no podemos meterla ahí, ¿no? Pero vamos a tener ese pillito. Aquí yo la verdad mi gente me salió, ahora sí que no estoy llorando por el trabajo ni crea, ¿no? Si no le estoy diciendo que muchas veces damos un precio y pensamos que, que está fácil y pues no está fácil mi gente. Aquí ya me, ya me pasó a mí de que yo pensé que una cosa fácil y pues se me complicó, se me complicó poquillo, pero pues es la, es la, es la, es la meta esa. Lograrlo. Lograrlo para que. Para que no. No de este. No haya falla y más que nada que bien con el cliente, mi gente. Aquí lo que voy a hacer yo, ya le vamos por dentro aquí. Una pequeña talladita en la orillita porque es lo que va a echar. Va a echar un poquito más desengrasante. Vamos a mojar que haga efecto. Aquí también vamos a echar porque está duro. Ojo, van a decir, quítale el cableado. El cableado sí lo puedo quitar, mi gente. Ya vieron, nomás boto el segurito, boto esto, boto esto. Y sale, quito la pastilla, pero el cable no lo voy a quitar porque yo tengo ahí máquina para secarlo. Entonces yo, ya que termino y lo seco yo, entonces estamos limpiando aquí, una buena limpiada, está buena esta estufita, está hermosa de sucia. Entonces, voy a retirar esto. Y ahí vengo, gente, otra vez. Bueno, mi gente, disculpen la tardancilla, ¿no? Pero pues, entonces ya la vamos a tener aquí adentro porque esto tiene mucho cochinero también. Todo esto adentro, por acá aquí adentro, porque por aquí adentro también corre el gas y si algo obstruye, va a ser un cochinero. Entonces, qué bueno que me a tiempo me hice cuenta de que está mal esto, si no, me he instalado la pura válvula y créanme que, sinceramente, me he tenido que volver a desarmar todo. Lo bueno es que ya encontramos aquí la fallita y nos va a ayudar para que quede mucho mejor. Ahora sí. echarle presión ahí porque si está muy si está muy sucio entonces es lo bueno, lo bueno que nos que nos salgan estufitas así para poderlas reparar y aprendemos también aunque sepamos muchas veces ya cómo se desarman y todo aprendemos más cositas de ellas y ahora esta estufa pues ya la conozco ahora ponemos la manguerita aquí y empezamos a meterle presión, mi gente. Vamos. Que me vamos a dar a este, que es el más. Esto es primero que está saliendo de mi vida. Esto es primero que sale. Se sigue, vámonos. Vete para allá. Vete para allá. Vete para allá. Empezamos a mojar todo aquí y luego acá. Ahí está mi gente. Qué lindo. Aquí tengo que estar adentro para que esté limpiecito. Sí. Así, así, vamos a poner así porque es el que nos...
Y ahorita empiezo a desconectar cable, mi gente, y empiezo a echarle aire. Ahí tengo una secadora y le echamos aire. Hermoso. Vamos a poner un poquito para que. Vamos a darle más. Vamos más. Vete para adentro, vete para adentro. Te vas a mojar todo aquí, vete para adentro. Préstame tu secador, hija, por favor. La del pelo. Sí. Ah, la ocupo ahí adentro. Está bien, está bien rica. Sí. Ah. Está bien. Pues aquí vamos, mi gente. Ahora vamos a guardar esto. Vamos a hacer una pequeña volteada y una pequeña sacudida de esto, porque ahorita va lo bueno. Hacemos al revés así, que caiga la agüita que tiene que caer y vámonos para adentro. Ahora sí, yo no puedo adentro, mi gente. Vamos a grabar el, el otro proceso de, 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 de cómo está, cómo va a quedar. Ahora sí, vamos a darle aquí. Sí. Es así. No sé cómo la camarita para que puedan ustedes apreciar bien lo que estoy haciendo. Así, así, así y así. Ahí está. Pensé yo que ahí se ve. Ahí estamos acomodando para que se vea. Ahí disculpen si cargo un, un desastre, pero pues hago lo que puedo para enseñarles. Ahí está. Ahora, aquí lo que se hace es una extensión. Aquí tengo una extensión. Ahí creo que se ve mejor, mi gente. Ahí se va a ver mucho mejorcito. Entonces, voy a apuntar lo que era la ralentita porque se me cayó. Y van a decir, ¿qué de madre carga este loco con la... Con mi móvil, gente. Este tubo me tocó repararla aquí y no en el taller. Van a decir, ¿y por qué no repara el taller? En el taller no la reparo porque tengo más equipos. Tengo más equipos, más estufitas. Y realmente, esta estufa no es para tenerla ya. 
Echamos un poquito de aire. Para que se seque. Todo. Pastillas. Quemadores. Todo. Las bujillas. Las entradas de la pastilla. Los famosos receptores. Ahí está. Las terminales. Esto se tiene que secar, mi gente, porque si no, empieza a hacer un sonido, un famoso clic, 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 y es molestoso. Entonces, yo le ayudo poquito. Se puede secar solo, pero yo le ayudo poquito para que se vaya secando. Siempre trato de echarle más aire a las pastillas, mi gente, a las bujías y a las pastillas del, de las válvulas porque son las que más van a... Ah, y no voy a conectar la, luego, luego, que parece que hace una hora, no que una hora, espera que un día entero que la conecten para que no vayan a, a batallar. No es que ha quedado finito todo, ya lo voy a hacer pedidecito. Ahora ya apago la del aire mi gente, la del aire ya quedó, esto ya para asegurar porque vamos a empezar a armar ahorita y que no hay un tipo de falla en la forma de que empieza a dar el clic clic y nos está estorbando ese sonidito mi gente, ahora vamos a darle aire caliente, una secadora de pelo mi gente nomás, para que se vayan secando todos los alambritos más rápido, le ayudamos pues más que nada, ahí está. Hay que tratar de no esperárselo mucho porque también te contamos con cable delgadito, plástico delgadito y podemos derretirlo, entonces hay que tratar de, de no acercárselo mucho. Van a decir, ya acabó, no ha acabado, mi gente, le falta todavía, falta probar que no haya fuga, falta checar las, esta, esta tubería, nos faltan otras cositas, pero le pongo lo más importante porque así como se armete, así pueden desarmar el otro y ustedes saber qué es lo que falla, cualquier tipo de falla, así pueden ustedes utilizarla. Aquí yo lo que hago ya es tratar de, de ayudar para que la agüita se queme rápido pues. Lógicamente ya la ayudo yo y espero un día más, dos días más y ya va a estar más seco, ¿no? Entonces es como avanzándole para que no. Aquí también pueden quitar las terminales y secarle. Si secan una, la ponen, secan otra, la ponen. Yo no las quité porque la pastilla estaba así pues. Estaba, pero cuando están así y le echan agua así hay que secarlas. Ahorita nomás pongo en la válvula, ya la compré. Ya está la coge. Aquí lo conveniente, mi gente, es recomendar al cliente que cambie todas las válvulas para que el trabajo quede al 100% realizado. Esta vez, pues el cliente nos autorizó nomás una, pues nomás una le ponemos, pero igual. caliente el aire seca ahora de pelo normal con el que seca el pelo pelo largo las personas su, su esposa su hija su normal la secadora nomás nada más para que
Igual hay que tratar de pegársela mucho para que no vaya, vayamos a lastimar los cables, se quemen, se pelen o de igual manera le voy a poner tan corto, una pasadita nomás, de todo modo, como les digo, le dejan un día secando y ya. Ahí está. Pues aquí va a quedar el segundo, el segundo video. Lógicamente. Lógicamente la, la continuación del primero. ¿Eh? Yo les grabo, mi gente, estos pedacitos. ¿Para qué? Para que cuando usted les toque hacer esto no se les atore. Y si se les atora, me pueden mandar un mensajito y se los contesto con mucho gusto. Si no les contesto, les pido una disculpa. Pero aquí más que nada, pues trata de ayudarnos. Ayudarnos. Y yo pienso que esta es una manera en la que yo puedo ayudarles a ustedes dando la información de cómo pueden usar la palabra escupa. Y pues darle las gracias más que nada, mi gente. Si tú eres una persona que ya sabes hacer todo este movimiento y para ti lo que yo hago es un cochinero, te pido una disculpa si lo haces mejor. Mándame un mensajito para yo tomar tus ejemplos y hacerlo mejor. Entonces, esta manera que yo lo hago, una buena limpieza, falta desconectar tuberías, falta desconectar cables, todo para que quede más limpiecito. Pero eso lo, lo hago ya a como va pasando. ¿Por qué? Porque pues ya hice varios videos de eso. Entonces, este video se me hizo bien hacerlo porque es un detalle que llega a pasar cuando pensamos que ya quedó todo bien la válvula y ya no pasa, y por qué no pasa el gas porque está, tu, está sucio la tubería y que está lleno de sulfato del aluminio y para que no pase esto es lo que yo hago, mi gente que se la pasen muy bien, muchas bendiciones que cumplan todas sus metas, muchas gracias por apoyarme, sigan viendo los videos sigan viendo los videos y pues quedamos a la hora mi gente que se la pasen muy bien